Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bapak Ibu dan teman-teman di seri panduan aplikasi Infak dan SPP untuk jejak PAUD Berbasis Excel VBA versi 1 Di panduan yang ketiga ini kita akan membahas cara mengupload siswa secara massal dan mengubah akun ya. Bagaimana caranya? Silahkan disimak mudah-mudahan bermanfaat Nah Bapak Ibu dan teman-teman sebelum kita melakukan proses upload ya upload di data siswa Nah di sini ada yang perlu diperhatikan yang pertama Bapak Ibu sebelum mengupload ya silahkan diisi data siswanya sesuai dengan contoh di Excel yang sudah disediakan jadi nanti akan saya sediakan templatenya jadi Bapak Ibu tinggal e, bisa copy paste dari aplikasi Dapodik atau menginput manual Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu selesai menginputnya, baru Bapak Ibu buka aplikasi, kemudian upload data siswanya. Dan untuk mengubah akun Bapak Ibu, silahkan buka di menu setting. Nah, untuk lebih jelas, silahkan Bapak Ibu disimak langsung saja. Nah, Bapak Ibu di sini sudah saya sediakan templatenya ya. Saya tulis templatenya namanya siswa. <tuh> Nah, langkah berikutnya kita terlebih dahulu isi datanya ya. Ya, isi data siswanya di double klik seperti ini. Oh iya, sebentar Bapak Ibu, ada yang terbuka. Nah, sekarang kita buka dulu ya template-nya seperti ini. Nah, untuk pengerjaannya Bapak Ibu, jangan merubah posisi yang sudah ditentukan. Di mana e, tulisan tabel ini ada di sel 1 20 30 baru dimulai di e, yang kelima ya. Nah, yang pertama untuk ID Bapak Ibu boleh e, mengisikan nomor urut boleh, mau misalnya tahun ajaran kemudian nomor urut boleh misalnya ya. Misalnya 2023 01 misalnya ya, itu contoh saja. Kalaupun misalnya mau 123 boleh. Ya, itu itu contoh saja untuk, karena ID ini hanya nantinya untuk memanggil ya. Tidak boleh sama untuk ID harus beda-beda. Nah, kemudian masukkan NISN dan NIS ya. Nah, NISN atau NIS silakan masukkan. Kemudian e, masukkan nama, ini contoh seperti ini. Kemudian kelompoknya apa ya, silakan ini contohnya. Kemudian jenis kelamin, penulisannya seperti ini. Kemudian tanggal lahir, tanggal lahir Bapak Ibu penulisannya seperti ini ya, silahkan harus sama seperti ini penulisannya ya. Nah kemudian Bapak Ibu untuk bulan Juli sampai dengan Juni ini Bapak Ibu kasih 000000 semua ya, pokoknya contohnya seperti ini. Kalau sudah, nah Bapak Ibu jangan lupa di simpan. Berikutnya setelah Bapak Ibu eh, mengisi ya templatenya, silahkan ditutup baru Bapak Ibu silakan buka aplikasinya. Nah, baik Bapak Ibu di sini sudah kita login ya. Langkah berikutnya untuk e, mengupload data siswa secara massal. Bapak Ibu pilih menu data siswa ya di sini, kemudian di sini ada tanda upload ya. Oke, Bapak Ibu klik saja. Kemudian Bapak Ibu cari di mana template yang Bapak Ibu tadi isi disimpan. Saya menyimpannya contoh tadi di folder aplikasi infak SPP KBU PIN nah, kita buka lagi nah ini dia ya siswa kita klik open dan tunggu proses penguploadannya selesai nah ini ya sudah masuk Bapak Ibu nah kalau misalnya mau hapus tinggal klik ini saja yang merah nah ini sudah selesai dan sekarang kita coba untuk melakukan transaksi ketik kita tambah kemudian kita serikaya misalnya Rikaya bulan Juli dibayar 5000 Oke klik simpan berhasil Oke kita coba cetak dan hasilnya seperti ini cetak stroke-nya Sudah ya Nah sekarang Bapak Ibu kita lanjut ke uh, judul yang kedua Ya bahasan yang kedua Karena bahasan ini adalah mengupload dan mengubah akun Bapak Ibu untuk mengubah akun pilih menu setting Kemudian pilih akun Masukkan username yang Bapak Ibu inginkan beserta passwordnya dan verifikasi password di bawah. Usahakan username dan password jangan terlalu ribet, jangan terlalu uh, sulit ya. Silahkan yang mudah diingat saja Bapak Ibu. Jangan sampai nanti setelah uh, diisi eh tiba-tiba lupa passwordnya ya. Sekali lagi Bapak Ibu silahkan passwordnya yang mudah, username-nya juga yang mudah seperti itu. Karena ketika Bapak Ibu sudah lupa, user password akan sulit. 
ya jadi sekali lagi bapak ibu silahkan username dan passwordnya diubah sesuai dengan keinginan kalau bisa dicatat ya disimpan takut lupa tinggal dibuka kembali nah masukkan username kemudian password baru verifikasi password kalau sudah klik reset password kalau sudah jangan lupa di sini kita disediakan menu simpan selalu klik simpan kalau sudah mengerjakan sesuatu di aplikasi ini berhasil penyimpanan kita tutup dan untuk mengakhiri bapak ibu pilih klik keluar ya bisa nah itulah bapak ibu yang bisa saya bagikan terima kasih sudah menyimak dari panduan 1 sampai ketiga mudah-mudahan bermanfaat kita jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh